உலகெங்கும் இருக்கக்கூடிய தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் அட்லா நாம் வந்து குவான்டிட்டி ஆப்டிடியூட்லே வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ஏஜஸ்ங்கிற சாப்டர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம ஆப்டிடியூட்லேயே வந்து ஃபஸ்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் சாப்டரில் இருந்து மோர் தென் ஒரு செவன்ட்டி வீடியோஸ் போல் பார்த்துருக்கோம் பார்க்காதவங்க நம்ம சேனலில் தான் பிளேலிஸ்ட்டில் போய்ட்டு பார்த்துக்கோங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே அதோட லிங்க் இருக்குது இது வரைக்கும் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ கட்ஸ் வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ண பாருங்க இன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ஏஜஸ்லேயே வந்துட்டு எப்படி ப்ராப்ளம்ஸ் அட்டன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் ராஜீவ் சேஜ் ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் வில் பி ஃபைவ் டைம்ஸ் இஸ் ஏஜ் ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் வாட் இஸ் த ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் ராஜீவ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இந்த சம்மில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ராஜீவ் சேஜ் ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸுங்கிறது பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து வில் பி ஃபைவ் டைம்ஸ் இஸ் ஏஜ் ஓகேவா பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து அவனோட வயசு வச்சு அஞ்சு மடங்கு வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எவ்வளோ இருக்கோ அது வந்துட்டு அஞ்சு மடங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க வாட் இஸ் த ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் ராஜீவ் ராஜீவோட இப்போ ஏஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இந்த சம்பவம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ராஜீவோட ப்ரெசன்ட் ஏஜ் நமக்கு தெரியாது அதனால் என்ன பண்ணேன் டயக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ பாருங்க ராஜீவ்ஸ் ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ப்ரெசன்ட் ஏஜ் என்னது எக்ஸ் எக்ஸுங்கிறது நமக்கு என்னன்னு தெரியாது அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் ப்ரெசன்ட் ஏஜ் நான் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்திருக்கேன் இப்போ அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்க ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பிரகம் ராஜீவ்ஸ் ஏஜ் ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஓகேவா அப்போ என்னது ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் இஸ்வல்ட்டு என்னது ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸுங்கிறது என்னது எக்ஸ் நம்ம எடுத்தால் என்னது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் அதை வந்து ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் அடுத்தது என்னது ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக்குங்கிறது என்னது எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஓகேவா ப்ரெசன்ட் ஏஜ் வந்து நான் கரெண்டாக வந்துட்டு எக்ஸ்னு எடுத்திருக்கேன் ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸுங்கிறதால நான் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக்குங்கிறதால நான் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்திருக்கேன் இப்போ நீங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் பிரகாரம் போங்க ராஜீவ்ஸ் ஏஜ் ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் வில் பி ஃபைவ் டைம்ஸ் இஸ் ஏஜ் ஆஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக்கு அப்போ என்னது ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸுங்கிறது என்னது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஃபைவ் டைம்ஸ் ஃபைவ் டைம்ஸ் அது ஃபைவ் இன்டூ இஸ் ஏஜ் ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் அப்போ என்னது எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இப்படி தான் நம்ம எடுக்கணும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ராஜீவ் சேஜ் ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஈக்குவல் டு எப்படி எடுத்துக்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டைம்ஸ் ஃபைவ் டைம்ஸுங்கிறதால நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இங்கே என்ன ஃபைவ் இன்டூ ஃபைவ் இன்டூ என்னது ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இப்போ இதுலேருந்து நீங்கள் எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா நமக்கு ராஜீவோட ப்ரெசன்ட் ஏஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கிடச்சிடும் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் உள்ளார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் ஃபைவ் ஓகேவா இந்த எக்ஸ் இந்த சைட் போனால் என்ன வரும் வரும் மைனஸ் எக்ஸ் ஆகுமா இந்த மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த சைடு என்ன வந்தாலும் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் அந்த பக்கம் போனால் என்ன வரும் மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ ஃபைவ் எக்ஸில் ஒரு எக்ஸ் போயிட்டுனா ஃபோர் எக்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டின் எவ்வளோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஓகேவா அப்போ என்ன ஆகுது எக்ஸோட வேல்யூ என்ன ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் இதான் வந்து ராஜியோட ப்ரெசன்ட் ஏஜ் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென் ஓகேவா இதில் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் சம் நம்ம பார்க்கலாம் செகண்ட் சம் பாருங்கள் த ஏஜஸ் ஆஃப் டூ பர்சன்ஸ் டிஃபர் பை சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் லீவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் எகோ த எல்டர் ஒன் பி த்ரீ டைம்ஸ் அஸ் ஓல்ட் எஸ் த எங்கர் ஒன் ஃபைண்ட் த ப்ரெசன்ட் ஏஜஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இந்த கொஸ்டினோட மீனிங் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா த ஏஜஸ் ஆஃப் டூ பர்சன்ஸ் டிஃபர் பை சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏஜ் ஆஃப் டூ பர்சன்ஸ் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேருமே இருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள வயசு வித்தியாசம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினாறு வருஷம் ஓகேவா இப்போ ஒரு பர்சனோட வயசு வந்து எக்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டாவது பர்சனோட வயசு என்ன அல்டிமேட்டாக வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஓகேவா இஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் எகோ ஓகேவா சிக்ஸ் இயர்ஸ் எகோன்னு என்ன சிக்ஸ் இயர்
16. That's why the ages of two persons differ by 16. So, what do you think? This is the same as 16. So, you can see the younger person. You can see the younger person. So, you can see the elder person. X plus 16. If 6 years ago, so 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 6 years ago, The elder one be three times the note, what do you do? You can put three times the note, you can put three times the note, and you can put the answer to the top. The elder one be three times as old as the younger one. So, three is the same as the side. Find the percentages. If you do this, you can do a normal statement. This is the most important step. This is the same as you can do. If you do this, you can do this. Now, see, 3x minus 18. Which is equal to 16 plus 6 by 9, which is equal to 10. So, in the plus 6 in the side, one the minus x. The minus 18 in the side, one plus 18, which is equal to 10, equal to 28, 2x. Therefore, x is equal to 28 divided by 2. Therefore, x is equal to 14. Okay, wow. Now, we have to use x value. We have to use 14. This is the younger person value. We have to use 14. Elder person value. X is equal to 40. இங்கே பத்திங்க அப்படினா 16 plus 14 which is equal to 30. இது பத்திங்க அப்படினா younger person ஓட age. இது பத்திங்க அப்படினா elder person ஓட age. So, final answer என்ன? Which is equal to 14 comma 30. Okay, இப்பதான் வந்து நம்மது பண்ணனும் இல்லை நம்ம next sum நம்ம பார்க்கலாம். Third sum பருங்க, the product of ages of Ankita and Nikita is 240. If twice the age of Nikita is more than Ankita's age by 4 years, what is the Nikita's age? அப்படின் சொல்லி கேட்கிறாங்க. இந்த sum பத்திங்க அப்படின்ன, SBA Proportionary Officer Examsல கேட்டிருக்காங்க. இந்த sumல என்ன சொல்ல வருங்கனா, the product of ages of Ankita and Nikita is 240. அப்படின்ன, product of ages of Ankita is தெரிங்க, रेंड प्रोडक्ट अब जब भी सोल्डर दे एक्स वाई अब इन सोल्डर वाले या इधर उन्हें तो प्रोडक्ट विच इज़ इक्वल टू ना दे टू फोर्टी अदा उधे इप्पर एक्स और वैली पतिंग ले पांकीता इपांग इधर अंकीता इधर पतिंग अब इन्हें निकीता अंकीता और वैली एक्स अब इन्हें ता निकीता और वैली ना 240 divided by x. அப்பதா, x x in cancel i, நம்க்கு என்ன balance கடுகு, which is equal to 40. இதா, வந்துடு product, அப்படின் சொல்கிறாங்க. இந்த ரெண்டுத்தி, வந்துடு multiply பண்ணிங்க, அப்படின்ன, இந்த x x in cancel i, நமக்கு balance வந்து 240 கடுக்கினும். அதா, வந்துது, first statement சொல்கிறாங்க, the product of the ages of Akita and Nikita is 240. If twice the age of Nikita is more than the age by Akita by 4 years. இப்ப என்ன சொல்கிறாங more than the Akita is, which is equal to another 4. What is Nikita's age? அப்படின் சொல்லி கேக்கிறாங்க. Nikita வடை இப்பென்ன age? அப்படின் சொல்லி கேக்கிறாங்க. இந்த சம் பத்திங்க அப்படின் Let the age of என்னது? Ankita வடை age என்ன நான் சொல்கிறேன் அப்படின்ன? X. அப்படின் சொல்லி நான் சொல்கிறேன். அடுத்து பத்திங்க அப்படின்ன? Let the age of Nikita. Nikita வடை age பத்திங்க அப்படின்ன? அப்பதா என்னாகுது? x into 240 divided by x which is equal to 240. அப்படி நமக்கு கடைக்கும் இந்தைத்தில் என்ன சாயில் என்ன போடுகிறேன். x into 240 divided by x. இதை இதை நம்மும் cancel the balance என்ன கடைக்குது? நமக்கு 240 கடைக்குது. இதம் by first state போடுங்கும். The product of the ages of age of Ankita and Nikita. So, Ankita வடு age x அவும் Nikita வடு age அவும் 240 divided by x. இதலாம் வந்து நீங்கம்தா மனப்பாடம் பணிட்டு போய்டுங்க அப்படினா உங்களுக்கு சரிப்பட்டு வருது அந்தல் வந்து எம்மி புரிஞ்சிக்டு நீங்கள் சம்மைப் போட கத்துக்கோங்க இப்பு என்ன சொல்கிறாங்க If twice the age of Nikita is more than the age of Akhe If twice the age of Nikita is more than the age of Nikita Nikita என்ன இங்கே இங்கே Nikita is age by 2 into 240 So பெண்ணாது 2 into 240 divided by x more than the Ankita is. Ankita is minus x. Okay, which is equal to another 4. 
இப்ப என்ன பண்ணுங்க வாட் இஸ் நிக்கிதா ஏஜென்ட் செயல் கேட்கறாங்க இப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நீங்க கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன ஆகும் இது என்ன ஆகுது டூ இன்டூ டூ ஃபார்ட்டி நைன் ஆகும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நான் ஃபோர் எயிட்டி மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஃபோர் ஓகேவா இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க கிராஸ் மல்டிப்ளை ஃபோர் எயிட்டி மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணுங்க இந்த இந்த சைடு இருக்கிறது எல்லாமே அந்த சைட் கொண்டு போயிடுங்க ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் இந்த ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட்டி இந்த பக்கம் போயிடா என்ன வரும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் எயிட்டி இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எயிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதுக்கு என்ன பண்ணுங்க சம் அண்ட் ப்ராடக்ட் எடுங்க இல்லை அப்படின்னா ஃபேக்டரைஸ் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க அப்படின்னா ஃபேக்டரைஸ் கண்டுபிடிங்க ஸோ இப்போ இதுக்கு எப்படி ஃபேக்டரைஸ் கண்டுபிடிக்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எயிட்டிங்கிறதுக்கு நம்ம எப்படி வந்துட்டு ஃபேக்டரைஸ் கண்டுபிடிக்க சில பேருக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ என்னங்க இதுதான் வந்து ப்ராடக்ட் இல்லையா அங்கே என்ன ஒன்று இருக்க தான் சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறேன் நான் ப்ராடக்ட் மட்டும் எழுதிக்கிறேன் ஸோ என்னது நான் ப்ராடக்ட் வந்துட்டு ஒன்று இன்ட்டு என்னது மைனஸ் ஃபோர் எயிட்டி சம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஓகேவா இடையில் இருக்கிறது என்ன சொல்லுவாங்க சம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறதுலையும் லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஒன் இருக்கிறதா சார் ஸோ ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் வித் சைனோட தான் எழுதணும் இட் மத் பி மஸ்ட் சைன் கண்டிந்தால் தான் வந்துட்டு நமக்கு கரெக்டாக வரும் இங்கே வந்து என்னது ப்ராடக்ட் வந்து மைனஸ் ஃபோர் எயிட்டி சம் பார்த்திங்க அப்படின்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஓகேவா இப்போ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எந்த நம்பரால் வந்து ரெண்டு ரெண்டு நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ப்ராடக்ட் கண்டு ப்ராடக்ட் வரும் அதே ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு சம் கிடைக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃபோர் எயிட்டிக்கு வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபேக்டரைஸ் கண்டுபிடிங்க டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் எகெயின் பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெல் டூ சார் ஒன் டுவெண்ட்டி வரும் எகெயின் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி எகெயின் பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி எகெயின் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் எகே பார்த்திங்க அப்படின்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணுவேன்னு நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்பராக வந்துட்டு நீங்கள் பார்க்கணும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகேவா ஏன் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ எவ்வளோ டென்னு டென் டூ சார் டுவெண்ட்டி இந்த மூணு நம்பரையும் பண்ண டுவெண்ட்டி வருது பேலன்ஸ் இருக்க இந்த இது பண்ண எயிட்டு எயிட் இன்ட்டு த்ரீ பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓவர் ஸோ இப்போ இந்த கேசஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டூ என்னது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எயிட்டு ஓகேவா இப்போ என்னென்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ என்ன பண்ணுற அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு இங்கே மைனஸ் டுவெண்ட்டி நான் சொல்லி போடுறேன் அப்போ தான் என்ன பண்ணுது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு மட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஆகும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் எயிட் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோரில் டுவெண்ட்டி போயிட்டால் நமக்கு பேலன்ஸ் வந்துட்டு நமக்கு சம் வந்துட்டு ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிருக்கோம் ஸோ அப்போ நம்ம எப்படி எழுது எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன நமக்கு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அடுத்தது எக்ஸோட வேல்யூ என்ன விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி எப்பயுமே வந்து நேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நெகட்டிவ் சைன் வந்துட்டு வந்து நாட் எலிஜிபிள் ஓகேவா எடுத்துக்கூடாது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறேன் நெக் வந்து எப்பவுமே வந்து பாசிட்டிவ் சைன் தான் எடுத்துக்கணும் ஸோ நான் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸோட வேல்யூ என்ன விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்திருக்கேன் இப்போ அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க லாஸ்ட்டாக என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் நிக்கிதா ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது நிக்கிதாவோட ஏஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுதான் வருது நமக்கு டூ ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது டூ ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி அப்போ இது இதுன்னு கேன்சல் ஆகி பேலன்ஸ் நமக்கு என்ன கிடைக்குது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் கண் பார்த்துக்கோங்க ப்ராப்பராக பார்த்துக்கோங்க அவங்க என்ன கே அங்கிதாவோட ஏஜ் கேட்டிருக்காங்களா இல்லை நிக்கிதாவோட ஏஜ் கேட்டிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எக்ஸ்ன்னு எடுத்து நீங்கள் வந்து என்ன ஆகுது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி போட்டுருக்காங்க அவங்க கேட்டிருக்கிறது வந்து நிக்கிதாவோட ஏஜ் ஸோ நம்ம அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஃபைனல் ஆன்சர் வந்துட்டு நம்ம போட முடியும் இல்லை நம்ம நெக்ஸ்ட் சம் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபோர்த் சம் பா
இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன எடுத்திருக்கேன் லெட் த ஏஜ் ஆஃப் லெட் த ஏஜ் ஆஃப் சன் இஸ் ஈஸ் ஈக்குவல் டு என்னது எக்ஸ் அப்படின்னா ஏன்னா எனக்கு சன்னோட ஏஜ் என்னென்னு தெரியாது ஸோ அதனால் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்திருக்கேன் ஸோ என்ன பண்ணுறேன் அடுத்தது என்ன லெட் த ஏஜ் ஆஃப் ஃபாதர் ஏஜ் ஆஃப் ஃபாதர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க எஃப் ஏஜ் ஆஃப் ஃபாதர் இஸ் த்ரீ இயர்ஸ் மோர் தென் த்ரீ இயர்ஸ் மோர் தென் என்னால் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ தேன் தி த்ரீ டைம்ஸ் ஏஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் சன் ஸோ அப்போ என்னது த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இங்கே என்னது த்ரீ இயர்ஸ் மோர் தென்ங்கிறத நான் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு போட்டிருக்கேன் தேன் த்ரீ டைம்ஸ் த ஏஜ் ஆஃப் சவிங்கிறதில் நான் த்ரீ இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க இப்போ அடுத்து என்னங்க த்ரீ இயர்ஸ் ஹென்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் ஹென்ஸ்னா என்ன ஆகுது மூணு வருஷம் கழிச்சு மூணு வருஷம் கழிச்சு என்ன சொல்லுங்க த ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் வில் பி டென் இயர்ஸ் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் வில் பி அப்படின்னு சொல்லிடுறத நான் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபாதரோட ஏஜ் போட்டுக்கிறேன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த சைடு பார்த்திங்க அப்படின்னா சன்னோட ஏஜ் எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கிறேன் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க த்ரீ இயர்ஸ் ஹென்ஸுங்கிறதால என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ போட்டிருக்கேன் இங்கேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீயை நான் ரெண்டு சைட்மே நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா த்ரீ இயர்ஸ் ஹென்ஸ் நம்ம த்ரீ ஆட் பண்ணியாச்சு ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் வில் பி டென் இயர்ஸ் ஓகேவா டென் இயர்ஸ் மோர் தென் டென் இயர்ஸ் மோர் தென்ங்கிற ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் வில் பி என்னது இந்த சைடு நம்ம டென் ஆட் பண்ணணும் நீங்கள் இந்த சைடு ஆட் பண்ணிவிடக்கூடாது இந்த சைடு தான் ஆட் பண்ணணும் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் வில் பி டென் இயர்ஸ் மோர் தென் தி ட்வைஸ் தி ஏஜஸ் ஆஃப் த சன் அப்போ என்ன ஆகுது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டென்னு ஓகேவா ஃபைண்ட் த ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் ஃபாதர் இப்போ ஃபாதரோட ப்ரெசன்ட் ஏஜ் என்ன இருக்குங்க இதுக்கப்புறம் ஆஷிஷியல் ப்ராசஸ் தான் இங்கே பாருங்கள் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ப்ளஸ் டென்னு ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இந்த த்ரீ எக்ஸ் இந்த டூ எக்ஸ் இந்த பட்சம் போயிடுனா மைனஸ் டூ எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் சிக்ஸ் அந்த பக்கம் போயிடுனா மைனஸ் சிக்ஸ் த்ரீ எக்ஸில் டூ எக்ஸ் போயிட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டென்னு இது வந்து என்னது நமக்கு சன்னோட ஏஜ் தான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அவங்க ஆனால் அவங்க கேட்டிருக்கிறது வாட் இஸ் த ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஆஃப் ஃபாதர்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபாதர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் ப்ளஸ் த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ப்ளஸ் த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது தேர்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஓகேவா நீங்கள் எப்பவுமே ஏஜை வந்துட்டு குறிப்பிடுறப்ப வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இயர்ஸில் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்துட்டு குறிப்பிடணும் ஜஸ்ட் வெறும் நம்பராக மட்டும் போடக்கூடாது ஸோ நீங்கள் வந்து கிளாஸ்லேயும் ஏதாவது சம்ஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா இயர்ஸில் தான் நீங்கள் வந்து ஏஜ் வந்துட்டு குறிப்பிடணும் ஓகேவா இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு கேட்கலாம் வேறு ஏதாவது வந்து டவுட் இருந்தாலும் வந்துட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறதால இது எங்கேயும் இருக்க ஸ்டூட